வணக்கம் கொரோனா அரசின் அவலங்கள் சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் இன்று பேசு பொருளாக நாம் எடுத்துக்கொண்டிருக்கக்கூடிய தலைப்பு கேலி கூத்தாகும் ஊரடங்கு ஊரடங்கு ஒரு நாளுக்கு இருக்கு ஒரு நாள் அடுத்த நாள் அதில் தளர்வு திரும்ப கடுமையான ஊரடங்கு அப்படி மாவட்டங்களில் ஆகட்டும் அல்லது சென்னையை போன்ற பகுதிகளில் ஆகட்டும் அதிகமாக இந்த மாதிரியான தொடர்ந்து மாற்றி மாற்றி அறிவிக்கக்கூடிய நிலை இருந்துகிட்டே இருக்கு மக்கள் ஒரு பதற்றத்திலேயே இருக்கக்கூடிய சூழல் இருக்கு என்ன செய்யணும் இன்னைக்கு என்ன செய்யணும் நாளைக்கு அது எப்படி மாறும் இப்படி பல்வேறு குழப்பங்களும் அச்சங்களும் மக்களிடையே இருந்துகிட்டே இருக்கு ஏன் அரசுகிட்ட இந்த தெளிவின்மை இருக்கு அப்படிங்கிற பல்வேறு விஷயங்களை தான் இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில் நம்ம பேச இருக்கிறோம் இதை பற்றி பேசுவதற்காக நம்மிடையே திமுகவின் மருத்துவர் அணி தலைவரான டாக்டர் பூங்கோதை ஆலடி அருணா அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார் அறப்போர் இயக்கத்திலிருந்து ஜெயராம் அவர்கள் இருவரும் ஸ்கைப் வழியாக இணைந்திருக்கிறார்கள் இருவருக்கும் வணக்கம் பூங்கோதை மேம் உங்க கிட்ட இருந்தே ஆரம்பிக்கிறேன் இப்போ தொடர்ச்சியா ஊரடங்கு அப்படிங்கிறது மருந்து இல்லாத ஒரு நோய் அப்படின்னு சொல்றோம் அதற்கான பல்வேறு ஆய்வுகள் நடந்துகிட்டு இருக்கு என்ன தடுப்பு மருந்துகளை பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கறத பத்தி அது ஒரு புறம் இதற்கு ஒரே ஒரு தீர்வு ஊரடங்கு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இந்த அரசு எடுத்துட்டு போய்கிட்டு இருக்கு ஆனா அதுலயும் அவ்வளவு குளறுபடிகள் இன்று தளர்வு நாளை கடுமை இப்படி மாத்தி மாத்தி ஒரு நிலை இருந்துகிட்டு இருக்கு இத நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க முதல் வந்து நம்ம கோவிட் நைன்டீன வந்து வெறும் ஒரு சுகாதார பிரச்சனையா பார்க்காம அத வந்து ஒரு பொருளாதார பிரச்சனையாக வாழ்வாத பிரச்சனை பிரச்சனையாக சமூகியல் பிரச்சனையாக உளவியல் பிரச்சனையாக நாலு விதமாக நோக்க வேண்டிய கால கட்டாயத்தில் இருக்கும் ஏன்னா இது பல முறை பல முறை கூறியது போல இது வந்து ஒரு புது புதுமையான ஒரு வைரஸ் இன்னைக்கு வந்து கடந்த ஒரு ஐந்தாறு மாதங்களாக தான் உலகத்தில் உள்ள மனிதனை தாக்குகின்ற ஒரு புதிய கிருமியாக இது உருவெடுத்திருக்கிறது இதுல வந்து எப்ப லாக்டவுன் பண்ணணும்னா நம்ம லாக்டவுன் பண்ணது வந்து தவறான சமயத்துல லாக்டவுன் பண்ணிட்டோம் முதல் லாக்டவுனே ரொம்ப லேட் மார்ச் இருபத்தி மூணாம் தேதி பண்ண லாக்டவுனே ரொம்ப லேட் நம்ம லாக்டவுன் வந்து எப்ப ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் இந்தியாவில வந்துச்சோ நம்ம வந்து பிப்ரவரி மாசமே நம்ம லாக்டவுன் பண்ணிருக்கணும் ஆனா அந்த சமயத்துல நம்மளுடைய மாநில முதல்வர் வந்து எங்களை பார்த்து சட்டமன்றத்துல வந்து எள்ளி நகையாடினார் அதற்கு பிறகு உங்களுக்கு தெரியும் கோயம்பேடுல என்ன நடந்ததுன்னு தெரியும் அதை விட இன்னைக்கு இப்ப நடக்கின்ற ஒரு ஊரடங்கு வந்து உண்மையிலேயே அது மருத்துவர்கள் எடுத்த முடிவா அல்லது ஆட்சியாளர்கள் எடுத்த முடி முடிவா எனக்கு தெரியவில்லை மருத்துவர்கள் எடுத்த முடிவு என்றால் ஒரு மருத்துவராக எனக்கு மிகுந்த மன வருத்தம் ஏன்னா இந்த ஊரடங்கு இப்போது தேவையில்லை பயணம் இல்லை ஆனால் அமல்படுத்திய பிறகு இந்த ஊரடங்கால் ஊரடங்கால் ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்னன்னா இன்னைக்கு சென்னைக்குள் இருந்த கோவிட் தொற்று நோய் வந்து தமிழகம் எங்கும் எல்லா மாவட்டங்களிலும் பதிவு இருக்கு நான் முக்கியமா மற்ற மூணு மாவட்டங்களை சொல்றேன் இன்னைக்கு வந்து மதுரையிலையும் ஆஹ் திருச்சியிலையும் வந்து நாலு மடங்கு எண்ணிக்கை அதிகமா இல்ல ஒற்றை படை இரட்டை படையா இருந்ததுலாம் இன்றைக்கு மூன்று இலக்கை நோக்கி செல்கின்றது போது ஒரு அச்ச உணர்வு இருக்கின்றது கோயம்புத்தூர் மட்டும் தான் ரெண்டு ரெண்டு மடங்கு அதிகரிச்சு கொண்டிருக்கின்றது இன்னைக்கும் அறுபத்தி அஞ்சு சதவீத நோய் வந்து சென்னையில தான் இருக்கு எழுபத்தி ஒன்பது சதவீத மரண விழுக்காடும் சென்னையில தான் இருக்கு இதற்கு இந்த அரசு என்ன செய்திருக்கிறது ஏன் சென்னையில இருந்து ரெண்டு லட்சம் பேரை வெளியில விட்டாங்க இதெல்லாம் யோசிச்சு செய்ய மாட்டாங்களான்னு எனக்கு தெரியல அதே சமயத்துல இன்னும் இப்ப வந்து சென்னையில வந்து பல சென்னை கமிஷனர் கமிஷனர் வந்து பல தவறுகளை செஞ்சிருக்காரு இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த இருநூத்தி எழுபத்தி ஏழு மரணங்களை பத்தி கோவிட் நைன்டீன் மரணங்களை பத்தி ஒரு தெளிவான அறிக்கையோ ஒரு தெளிவோ இல்ல என்னை பொறுத்தவரை இப்பொழுது இருக்கின்ற சென்னை கமிஷனரை மாற்றி இன்னும் ஒரு சிறந்த துரிதமாக சிறப்பாக செயல்படக்கூடிய ஒரு அதிகாரியை நியமனம் செய்ய வேண்டும் இரண்டாவது பிரச்சனை பொருளாதாரம் இந்த பொருளாதாரத்தை எப்படி நிலைநாட்டுவது என்பதற்காக ரங்கராஜன் கமிட்டி ஒண்ணு போட்டிருக்காங்க அப்புறம் அந்த ரங்கராஜன் கமிட்டியில போய் பார்க்கும் போது அவங்களுக்கு ஒரு உரிமை மாத்திரம் அவங்களுக்கு கிடையாது எந்த அளவுல எதுக்கெல்லாம் செலவு பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு எதுக்கு முன்னுரிமை தர வேண்டும் என்ற உரிமை அந்த விதி அதுல இல்ல பட் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து இந்த நோயை வந்து போர்க்கால அடிப்படையில் நம்ம வந்து அதை செயல்படுத்த வேண்டும் அப்ப என்ன பண்ணணும் எல்லா பன்ஸையும் நம்ம வந்து கோவிட் நைன்டீன் டேக்கிள் பண்றதுக்கு கட்டுப்படுத்துவதற்கு அதிக அளவு பரிசோதனை செய்வதற்கு அவர்கள் செய்ய வேண்டும் ஆனா அதை விட்டுட்டு இந்த அரசு என்ன செய்யுது இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா விஜய திரு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் திரு விஜயபாஸ்கர் அவர்கள் அவசர அவசரமா முன்னூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு கோடிக்கு வந்து ஒரு மருத்துவக் கல்லூரிக்கு அடிக்கல் நாட்டுறாரு அதே மாதிரி டெண்டர் விடுறதுக்காக ரெடியா இருக்காங்க பதினோராயிரம் கோடிக்கு மேல 
அதே மாதிரி இப்போ வந்து நெடுஞ்சாலை துறையில குடிமராமத்து பணிகள் தேவைதான் அது வந்து தவறேன்னு சொல்லல ஆனா எப்போது தேவை அங்கேயும் நானூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது கோடி ஒதுக்கி இருக்காங்க ஆனா உண்மையிலே எவ்வளவு ஒரு ஊழல் நிறைந்த ஆட்சி என்பதற்கு இந்த குடிமராமத்து பணிகளே சிறந்த உதாரணம் என்னுடைய தொகுதியில் கீழப்பா அவர்கள் பெரிய குளம் என்ற ஒரு இடத்துல வந்து ஒன்னே முக்கால் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்திருக்காங்க ஆனா அந்த வேலை வந்து ஒரு ஒரு எதுக்குமே பயன்படாது அதை செய்வதற்கு முப்பது லட்சம் இருபத்தஞ்சு லட்சம் தான் ஆகும் ஆனா அதுக்கு வந்து ஒன்னே முக்கால் கோடி ஒதுக்கி இருக்காங்க இந்த லட்சணத்துலதான் இந்த அரசு அவ்வளவு ஒரு ஊழல் நிறைந்த ஊழல் மலிந்த அரசாக இருக்கிறது இப்ப ஏன் மக்கள் வந்து பயந்துட்டு போனாங்க நமக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு ஒரு மாவட்டத்திற்கு எத்தனை பேர் வந்து சென்னை விட்டு போனாங்கன்னு சொல்லிட்டு இது வரைக்கும் ஒரு வெள்ளரிக்க ஒரு டிரான்ஸ்பரன்சி இருக்கா நமக்கு தெரியல திருநெல்வேலிக்கு எத்தனை பேர் போனாங்க தெரியல மதுரைக்கு எத்தனை பேர் போனாங்க தெரியல விழுப்புரத்துக்கு எத்தனை பேர் போனாங்கன்னு தெரியல தெரிஞ்சாச்சும் நம்ம அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஆக்ட் பண்ணலாம் எல்லாமே மூடி மறைக்கப்பட்டுள்ளதுதான் எங்களுடைய மிகப்பெரிய வருத்தம் அதுதான் மீண்டும் மீண்டும் எங்கள் கழக தலைவர் இன்னைக்கு கூட சொல்லியிருக்காரு இந்த தங்க தருணங்கள் இனிமையாவது நீங்க வந்து ஐசிஎம்ஆர் கைட்லைன்ஸ் டபிள்யூஹெச்ஓ கைட்லைன்ஸ் எல்லாம் நீங்க இது பண்ணுங்க இதனால என்ன ஆகுதுன்னா இது வந்து ஜனநாயக நாடு இது மாதிரி நீங்க லாக்டவுன் பண்ணும் போது ஜனநாயகத்துல ஜனநாயகம் வந்து படுகுழியில போய் தன்னிச்சையாக எல்லாரும் செயல்பட ஆரம்பிப்பார்கள் அதற்கு ஒரு நல்ல உதாரணம் வந்து அண்மையில் கோயில்பட்டி சப் ஜெயில் நடந்த அந்த இரு கொடூர மரணங்கள் தான் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா இதனுடைய விளைவுதான் இந்த ஊரடங்கின் விளைவுதான் இது வந்து இது வந்து நிறைய அறிஞர்கள் கூறியிருக்கின்றார்கள் ஒரு ஜனநாயகத்தில் இது போல மக்கள் வந்து ரொம்ப வல்லுநரபிளா இருக்கிறாங்க பயந்துகிட்டு இருக்கும் போது ஆட்சியில் இருப்பவர்கள் அதிகாரத்தில் இருப்பவர்கள் அவர்கள் வந்து சர்வ அதிகாரிகளா மாறுவார்கள் என்று கூறியுள்ளார்கள் அந்த மனத்தன்மையோடு தான் இந்த அரசு இப்பொழுது நடந்து கொண்டிருக்கின்றது மொத்தத்தில் இந்த கோவிட் விஷயத்தில் அவர்கள் மிகவும் மோசமாக நடந்திருக்கின்றார்கள் இ சர்வ் என்ற ஒரு ஒரு ஏஜென்சி வந்து இந்தியாவிலே மிகவும் மோசமான முதல்வர் யார் மோசமாக கோவிட் கோவிடை கையாண்ட அரசு எந்த அரசுனா தமிழக அரசு முதல்வர் எடப்பாடி என்று நான் கூறவில்லை அந்த ஏஜென்சி கூறுகிறது இத்தகைய நிலையில் இனியாவது வருகின்ற காலங்களில் ஐசிஎம்ஆர் டபிள்யூஹெச்ஓ இன்று எங்கள் கழக தலைவர் கூறியது போல சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்கின்ற வரைமுறைகளை பின்பற்றி நடந்தால் நாம் இன்னும் இட் ஸ்டில் நாட் லேட் நாம் இன்னும் இந்த நோயிலிருந்து வெளிவந்து இயல்பான வாழ்க்கைக்கு செல்லலாம் நிச்சயமா தொடர்ந்து பேசலாம் ஜெயராம் சார் இப்போ பூங்கோதை மேம் குறிப்பிடும் போது ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்த சொன்னாங்க சென்னையிலிருந்து இத்தனை லட்சம் மக்களை மாவட்டங்களுக்கு செல்ல அனுமதிச்சது ஏன் அப்படிங்கிற ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்த குறிப்பிட்டிருக்காங்க அது என்னன்னா இப்போ இங்கே அவர்களுக்கு வாழ்வாதாரம் இல்லாத போது ஊருக்காவது சென்று விடலாம் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய மனநிலை தானே அதுக்காக அடிச்சு பிடிச்சு ஓடின நிலையத்தான் நம்ம பார்க்க முடிஞ்சது அப்போ அரசு இங்கேயே இருக்கணும் மக்களை இடம்பெயர விடாம பண்ணணும் அப்படின்னா அரசு செய்ய வேண்டிய பொறுப்புல இருந்து அவங்க தவறிட்டாங்க அப்படின்னு தானே நம்ம அதை எடுத்துக்கணும் இந்த இது எப்படி வழியும் இல்ல அவங்களால வேலை செய்ய முடியாது நீங்க வந்து இந்த மாதிரி லாக்டவுன் லாக்டவுன் கொண்டு வரும் பொழுது அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான பிரச்சனை எனக்கு வேலை இல்லாம வெளியவும் போய் வேலையும் செய்ய முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில நான் வந்து இங்க பசியோட இருக்கிறதோட நான் என் ஊருக்கு போனேன்னா அங்க வந்து ஏதோ எங்க கிராமத்துல ஏதோ ஒரு நூறு நாள் வேலை திட்டத்தையாவது செஞ்சு நம்ம வந்து சாப்பிட்டுக்கலாம் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்படிங்கிற ஒரு திங்கிங்ல தான் போறாங்க அது ரொம்ப இயல்பான ஒரு விஷயம் மக்கள் வந்து வேற வெடி கிடையாது அதுதான் செய்வாங்க ஆனால் இதை செய்ய இது நடக்காம அரசு பாத்துக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அரசு வந்து பல தலங்கள்ல இயங்கி இருக்கணும் ஒரு டோட்டலா ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பெயிலியர் இது வந்து அரசுடைய கம்ப்ளீட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பெயிலியர் இது ஒரு ஹெல்த் பெயிலியரானு கேட்டீங்கன்னா இது ஹெல்த் பெயிலியரு இவங்க கார்பரேஷனோட பெயிலியர் அப்படின்னு இண்டிவிஜுவல் பெயிலியரா நம்ம பார்க்கவே முடியாது இது வந்து ஒரு டோட்டல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கொலாப்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம சொல்லணும் ஏன்னா இப்போ இந்த மாதிரி வந்து லாக்டவுனுடைய மிக முக்கியமான ஐடியா என்ன அப்படிங்கிறது பார்க்கணும் லாக்டவுனுடைய மிக முக்கியமான ஐடியா உலகமெங்கும் லாக்டவுன் போடும் பொழுது அவங்களோட ஐடியா என்ன அப்படின்னு சொன்னா லாக்டவுன் போட்டதன் மூலமாக கேச வந்து நாம ஜீரோக்கு கொண்டு வந்துருவோம்னு யாரு சொல்லுங்க அவங்க எல்லாருமே என்ன சொல்றாங்கன்னா லாக்டவுன் வந்து ஒரு மிக முக்கியமான 
ஒரு ப்ரிப்பரேட்டரி பேஸ் அந்த பேஸ்ல அந்த நேரங்கள்ல அரசு என்ன செய்யணும்னா பல விஷயங்களை வந்து அவங்க செய்யணும் ஒரு பக்கம் அவங்க வந்து இதனால வாழ்வாதாரம் இழக்கக்கூடியவர்களுக்கு அவங்க வந்து வேற எங்கேயும் வெளியே போகாம இருக்கிறதுக்காக அவர்களுக்கு போதுமான பணம் வந்து கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு இதனாலதான் ஆரம்பத்திலிருந்தே ஒரு குடும்பத்திற்கு ஐயாயிரம் ரூபாயாவது கொடுங்க இப்ப சென்னையில நீங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒண்ணு இன்ட்ரடியூஸ் பண்றீங்கன்னா நீங்க வந்து ரேஷன் கார்டு இருப்பவர்களுக்கும் சரி ரேஷன் கார்டு இல்லாதவர்களுக்கும் போதுமான ஒரு எக்கனாமிக் சப்போர்ட்டை நீங்க கொடுத்துட்டு நீங்க லாக்டவுன் கொண்டு வந்தீங்கன்னா அவங்களால வந்து நாங்க சென்னையிலே இதை இதை வைத்துக் கொண்டு நாங்க இருக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலையாவது உருவாகும் இவர்கள் அதையும் செய்யல ரெண்டாவது கார்பரேஷன் ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ள இருக்கிற மிகப்பெரிய குளறுபடி வந்து தொடர்ந்து பாக்குறீங்க ஏன்னா லாக்டவுன் போது இவர்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னா நான் சொன்ன மாதிரி இது ஒரு ப்ரிப்பரேட்டரி பேஸ் இந்த நேரத்துல டெஸ்டிங்க மிகப்பெரிய அளவுல அதிகப்படுத்தணும் டெஸ்டிங்க பெரிய அளவுல அதிகப்படுத்துவதன் மூலமாக நாளைக்கு லாக்டவுன் இல்லாத சூழ்நிலையில கூட நிறைய டெஸ்டிங் நடக்கும் பொழுது யாருக்கெல்லாம் கொரோனா இருக்கோ அவங்க இமீடியட்டா கண்டறியப்பட்டு ஐசோலேட் பண்ணப்பட்டு அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலாம் ஆனால் இன்னைக்கு அரசு என்ன செஞ்சிருக்காங்க நீங்க ஒரு ஒருவர் வந்து ஒரு டெஸ்ட் இன்னைக்கு பண்ணணும்னா அது சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டியதா இருக்கு இன்னைக்கு டெஸ்டிங் பண்றதுக்கு இன்னைக்கு நாங்க பல ஆர்வலர்கள் எங்களுடைய தன்னார்வலர்கள் சில பேர் டெஸ்டிங் போனவங்க எல்லாருக்கிட்டையும் கேட்ட கதை வந்து என்னன்னா கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அங்க டெஸ்டிங் இதுக்கு போனா அங்க ஒருத்தர் கவுன்சிலர்னே நிக்கிறாரு அவர் என்ன சொன்னாரு உங்களுக்கு ஜரமா இருக்கா இல்ல பரவாயில்ல வீட்டுக்கு போயிருங்க நீங்க கடைசியில டெஸ்ட் ஆயிட்டு கடைசியில உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா உங்களை தனிமைப்படுத்திடுவோம் உங்க வீட்டுல இருக்கிறவங்க தான் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு அங்க ஒருத்தர் வந்து பிரெயின் வாஷ் பண்ணியே இல்ல ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்துடைய மருத்துவரே இதே மாதிரி தான் சொல்றாங்க கவுன்சிலர் அது தனி ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திலிருந்து லெட்டர் வேணுங்கிறாங்க ஜோனல் ஆபீஸ்ல போய் டெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு அங்க மருத்துவரே அதான் சொல்றாரு போயிருச்சு <laughs> ரிசல்ட்டே காணுங்க அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க கீழ்பாக்கல கேஎம்சில ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு அந்த அந்த கடைசியில இப்போ ப்ரைவேட்ல போய் டெஸ்ட் பண்ணலாம் கேட்டால் அந்த ப்ரைவேட் லேப்ல இருக்கிறவங்க என்ன சொல்றாங்க இல்லைங்க டாக்டரோட ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லாமல் டெஸ்டிங் பண்ணக்கூடாதுன்னு எங்களுக்கு கவர்மெண்ட்ல இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு ப்ரைவேட் லேப்ல சொல்றாங்க போய் டாக்டர் கிட்ட ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் கேட்டால் டாக்டர் எல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு பயப்படுறாங்க பத்து டாக்டரை பிடிச்சி பதினோராவது டாக்டர் கிட்டேந்து ஒருத்தர் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் வாங்கி கொண்டு போய் டெஸ்டிங் பண்றாரு போன வாரம் அப்போ ஒரு இந்த இவ்வளவு நாட்டா ஆயிடுச்சுங்க மூணு மாசம் ஆயிடுச்சு மூணு மாசம் ஆனதுக்கு பிறகு ஒரு டெஸ்டிங் பண்றதுக்கு ஒரு சிட்டிசனுக்கு எனக்கு ஒரு சிம்டம் இருக்கு நாங்க போய் டெஸ்டிங் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா அந்த சிட்டிசனுக்கு அவ்வளவு ஒரு கஷ்டமான விஷயமா டெஸ்டிங்க வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னா நம்ம எந்த ஒரு நிலையில இருக்கோம் அப்படிங்கறது இதை காட்டுது ரொம்ப எளிமையா இருக்கணும் டெஸ்டிங் யாருக்கா பண்ணணுமா டக்குன்னு போய் அவங்களால டெஸ்டிங் பண்ண முடியும் இதை கூட இந்த அரசால செய்ய முடியல அப்படிங்கிறது வேதனையான விஷயம் இன்னொரு பக்கம் உள்ளாட்சி உள்ளாட்சி செய்ய வேண்டிய மிக முக்கியமான வேலையை ஒரு பக்கம் இந்த டெஸ்டிங் எல்லாம் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றது ரெண்டாவது இப்ப நாங்க வீடு வீடா வந்து பாக்குறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க கடந்த சில நாட்களா இப்ப இந்த லாக்டவுன்ல வந்துட்டு இருக்கிற கதையெல்லாம் வேடிக்கையா இருக்கு இன்னைக்கு ஒருத்தர் சொல்றாரு அவங்க வந்து டெம்பரேச்சர் செக் பண்றாங்க டெம்பரேச்சர் தொண்ணூறு தொண்ணூத்தோரு டிகிரி தொண்ணூத்தி ரெண்டு டிகிரின்னு காமிக்குது எப்படி தொண்ணூறு டிகிரி தொண்ணூத்தோரு டிகிரி காமிக்கும் அப்போ அந்த டெம்பரேச்சர் கன்னு வந்து அவ்வளவு மோசமான கன்னா அது இவங்க ப்ரொக்யூர் பண்ணிருக்காங்களா வேலை செய்யாததை ப்ரொக்யூர் பண்ணிருக்காங்களா அப்படிங்கிற கேள்வி ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து குளறுபடிகள் வந்து தொடர்ந்து நடந்துட்டு இருக்கிறத வந்து பார்க்க முடியுது இது ஒரு பக்கம் இருக்கிறதுக்கு இன்னொரு பக்கம் வந்து பட்ஜெட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா இது எல்லாத்தையும் கோஆர்டினேட் பண்ணி வேலை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருக்கிற இடத்துல ரொம்ப முக்கியமா என்னன்னா ஃபண்டு ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கிறது இவங்க எல்லாருக்கும் இந்த எல்லா துறைக்கும் போதுமான பண்டு கொடுத்து அவர்களுக்கு போதுமான ஆட்கள் இன்னைக்கு சானிடரி இன்ஸ்பெக்டர்னால அவரு டெத்த பாப்பாரா இல்ல அவர் வந்து டெத் சர்டிபிகேட் உருவாக்குறத பாப்பாரா மிக முக்கியமான கேள்வி ஏன்னா ஆள் பற்றாக்குறை அப்ப நீங்க ஆட்கள் எடுக்கிறேன்னு சொன்னீங்க பட்ஜெட் அலகேட் பண்ணி நாங்க ஆட்கள் எடுப்போம் நிறைய ஆட்கள் எடுப்போம் நானும் அதையும் எடுக்காம அது ஏதோ ஜென்டில்மேன் சர்வீஸ் ஒரு தேர்ட் பார்ட்டிக்கு கொடுத்து அவங்க வந்து கமிஷன் கேட்கறாங்கிறது வெளியே வந்திருக்கு சோ
திரும்ப போடுறதுக்காக பட்ஜெட் அழைக்கப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது எல்லாமே மாநில அரசுடைய பண்டில இருந்து பட்ஜெட்ல இருந்து இது ஏதோ வெளியில கடன் வாங்கி கூட அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது மாநில அரசு அப்ப மாநில அரசுல பட்ஜெட்ல உங்களுக்கு இந்த பணம் இருக்குன்னா இதை ஏன் நீங்க கொரோனாவுக்கு இவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை இருக்கு டெஸ்டிங்க்கு பிரச்சனை இருக்கு இன்னைக்கு என்ன பண்ணிருக்கணுங்க லாக்டவுன் இருக்கு இப்ப பத்து நாள் இப்ப இந்த நேரத்துக்கு அவங்க என்ன பண்ணிருக்கணும் என்ன பண்ணிருக்கணும் என்ன பண்ணலன்னு பாருங்க ஒரு ஒரு குடும்பத்துக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய் பணமாவது கொடுத்துருக்கணும் கொடுக்கல ரெண்டாவது டெஸ்டிங் வந்து தமிழ்நாடு முழுக்க ஒரு ஒரு லட்சம் டெஸ்டிங்காவது ஒரு நாளைக்கு பண்ற அளவுக்கு அதிகரிச்சிருக்கணும் சென்னையில இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை ஐம்பதாயிரம் டெஸ்டிங்காவது ஒரு நாளைக்கு செய்ய முடியாது அதிகரிச்சிருக்கணும் அதுவும் செய்யல அதுவும் செய்யல மூன்றாவது வந்து இவங்க வந்து இந்த காவல்துறை காவல்துறையா இருக்கட்டும் மிச்சங்களா இருக்கட்டும் மக்களை வந்து எப்படி அணுகணும் ஒரு கடையை ஓபன் பண்ண போறாங்கன்னா அவங்கள புடிச்ச ஹராஸ் பண்றாங்க யார வந்து எப்படி கேட்கணும் ஒரு காவல்துறையில ஆட்டிடியூடுங்கிறது பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு சாத்தாங்குளத்துல நடந்த இன்சிடென்ட் வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் இன்சிடென்டா போயிருக்கு ஆனால் அது ஒரே ஒரே ஒரு இன்சிடென்ட் நடக்கல அந்த மாதிரி தினமும் பல இன்சிடென்ட் பல காவல்துறையில போட்டு அடிச்சுட்டு இருக்காங்க மக்களை அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிந்த ஒரு விஷயம் அதனால இந்த மாதிரி ஒரு மிக மோசமான வந்து மக்களை வந்து மனுஷனா கூட ட்ரீட் பண்ணாம அவர்களை வந்து இப்படி வந்து அச்சுறுத்துவது அவங்களை அடிப்பது அவங்களை கொள்ளுவது இந்த மாதிரி வேலைகள்ல இன்னொரு பக்கம் வந்து ஈடுபட்டு இருக்காங்க சோ ஒட்டு மொத்தமாக இதை தாண்டி அந்த டாக்டரும் நர்ஸும் படுற அவஸ்தை அவங்களுக்கு வந்து ஆள் இல்லாம அவங்க குறைந்த ஆட்களே இருந்து அவங்க படக்கூடிய அவஸ்தை இதை தாண்டி கடைசியில பெட் கெப்பாசிட்டி இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல நம்ம தொடர்ந்து சொல்றது என்ன பெட் எங்கேயும் இல்ல அப்ப என்ன பண்ணணும் நாளைக்கு லாக்டவுன் ரிலீஸ் பண்ணும் போது நிறைய இடங்கள்ல பெட் வந்து எக்கச்சக்கமா இருக்கணும் மக்கள் போனா அட்மிட் ஆகுறது ஈஸியா இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு பெட் கெப்பாசிட்டி இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்கணும் இது முதல் லாக்டவுன்லயும் விட்டுட்டாங்க ரெண்டாவது லாக்டவுன்லயும் விட்டுட்டாங்க மூணாவது லாக்டவுன் இப்பயும் அவங்க வந்து பண்ற மாதிரி தெரியல இன்னி வரைக்கும் அந்த பெட் கெப்பாசிட்டியுடைய பிரச்சனை ஒரு பெரிய பிரச்சனையாவே இருந்திருக்கு அதுக்கு ஒரு உதாரணம் நான் ஒரே ஒரு உதாரணம் மட்டும் சொல்லிக்கிறேன் இப்போ வந்து இந்த கிரேட் சென்டர்ல ஆட்களை வச்சிருக்காங்க பத்தாவது நாள் ஆனா எல்லாம் டிஸ்சார்ஜ் ஆகி வெளியே போகன்றாங்க டெஸ்ட் பண்றது கிடையாது பத்தாவது நாள் ஆனா நீங்க வெளியே போயிருங்க நீங்க உங்க வீட்டுக்கு போயிருங்க சொல்லி பாசிட்டிவ் பேஷண்ட் எல்லாரையும் அனுப்புறாங்க அவங்களுக்கு சிம்டம் இருக்கான்னு பாக்குறது கிடையாது என்ன இருக்கான்னு பாக்குறது நாங்க ஒரு பேஷண்ட் வந்து அவங்க சிம்டம் இருந்து பிரெத்லெஸ்னஸ் இருந்து அவங்க பத்தாவது நாள் வந்து மூச்சு விட முடியாம இருக்காங்க அவங்கள போய் நீங்க டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி வீட்டுக்கு போங்கன்னு சொல்றாங்க அப்போ இந்த மாதிரி இவங்களுக்கு பெட் கெப்பாசிட்டி இல்லைங்கிறதுக்காக தினமும் ஆயிரத்தி ஐநூறு கேஸ் உள்ள வந்துட்டு இருக்கு இரண்டாயிரம் கேஸ் உள்ள வந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்காக இவங்களுக்கு பெட் இல்லைங்கிறதுக்காக ஏற்கனவே இருக்கிற கொரோனா பேஷண்ட் எல்லாரையும் வெளியே அமைச்சிட்டு இருக்காங்க டெஸ்டே பண்ணாம அப்ப அது என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொன்னா அவங்க போய் திரும்ப போனாங்கன்னா அவங்க எங்க போறாங்களோ வீட்டுல போனாங்களோ அவங்களால ஐசோலேட் கூட பண்ணிக்க முடியுமான்னு தெரியாது அப்போ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல இன்னும் அதிகமா பரவும் அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு டோட்டலான ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பீரியட் ஒரு லீடர்ஷிப் வந்து கம்ப்ளீட்டா மிஸ்ஸிங் அந்த நிச்சயமா தொடர்ந்து 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 பேசலாம் ஜெயராம் சார் பூங்கோதே மேம் இப்ப இருக்கக்கூடிய அடுக்கடுக்கா இந்த லாக்டவுன்ல செய்ய வேண்டிய லாக்டவுன் போடுறது அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயம் லாக்டவுனுக்குள்ள செய்ய வேண்டிய வேலைகள் தமிழக அரசினுடைய வேலைகள் அப்படின்னு இப்ப லாக்டவுன் இருக்கும் போது மக்களுக்கு என்ன மாதிரியான சிக்கல்கள் இருக்கும் அப்படிங்கறது ஒண்ணு நோயினுடைய தீவிரத்தன்மை அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருக்கு அடுத்த மாதத்துல பீக்ல இருக்கும் அதுக்கடுத்த மாசத்துல கேர்வு இந்த மாதிரி மருத்துவ ஆலோசகர்கள் சீனியர் டாக்டர்ஸ் எல்லாம் சில விஷயங்களை குறிப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க ஊடகங்கள் வாயிலா அந்த செய்திகள் வந்துகிட்டு இருக்கு அப்ப அந்த நிலைக்கு தமிழக அரசு எந்த அளவு தயாரா இருக்கு இந்த லாக்டவுன் வித்தியாசம் தெரியாத ஒரு அரசாக நான் என்னுடைய எண்ணங்களை முன்வைக்க விரும்புகின்றேன் ஒரு டோட்டல் லாக் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஏன்னா முதல் வந்து இவங்க வந்து இந்த நோயை பத்தி புரிக்கும் போது சென்னையில நோய் பரவல் சமூக பரவல் உள்ளது என்பதை அவர்கள் ஒப்புக்கொண்டே ஆக வேண்டும் ஏன்னா ஒன்ஸ் நம்ம சமூக பரவல் என்று ஒப்புக்கொண்ட பிறகு அதற்கு வேண்டிய எந்த அளவுக்கு எப்படி மக்களை எதிர்கொள்ள வேண்டும் எத்தகைய விஷயங்களை எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்று அவங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் தேர்ட் ஸ்டேஜ்க்கு டிசீஸ் போயிடுச்சு சமூக பரவல் இல்லை என்று ஒப்புக்கொள்ளாததால் தான் இந்த லாக்டவுனும் திருப்ப திருப்ப ஃபெயிலியர் ஆகுது நான் வந்து சாட்சியங்களோடு சொல்லுவேன் கோவிட் பாசிட்டிவ் சென்னையில இருந்த எனக்கு தெரிந்த ஒரு நாலாயி
அதாவது அது கான்டாக்ட் ட்ரேசிங் நான் வந்து சாட்சியங்களோட சொல்லுவேன் சென்னையில வந்து சென்னையை வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து சமூக பரவல் உள்ளது என்று ஒப்புக்கொண்டு இன்னைக்கு வந்து மேலை நாடுகள்லாம் குறைஞ்சபட்சம் அவங்க சமுதாயத்துல ஐம்பது சதவீத மக்களுக்கு வந்து ஆர்டி பிசிஆர் டெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க ஆனா தமிழ்நாட்டுல நம்ம ஒன்னே கால சதவீதம்னா நம்ம பண்ணிருக்கோம் ஆனா இடைமறிக்கிறதுக்கு மறுக்க மன்னிக்கணும் ஆனா இந்தியாவிலேயே அதிக டெஸ்ட் எடுக்கிறது தமிழகத்துலதான் அப்படின்னு சொல்றாங்க தொடர்ச்சியா அதை சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்போ இது ஒரு நல்ல விஷயம் விஷயமே இல்லைங்க நல்ல விஷயமே கிடையாதுங்க யூ கரெக்டா செய்யணும் ஒருத்தரோட அதிகமா பண்ணிருக்கிறதுனால நம்ம வந்து அது கரெக்ட் இல்ல நீங்க வந்து இது வந்து ஒரு சர்வ தேச அளவுல வந்து இந்த நோய் பரவிட்டு இருக்குது நமக்கு வந்து நல்ல எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்காட்டாக வியட்நாம் இருக்குது சவுத் கொரியா இருக்கு சிங்கப்பூர் இருக்கு அதெல்லாம் விட்டுட்டு நீங்க போய் பக்கத்துல இருக்கிற மற்ற மாநிலங்களை வந்து நீங்க ஒப்பிட்டு பார்ப்பது வந்து மிகவும் தவறு இன்னைக்கு வந்து இந்திய திருநாட்டுல வந்து ஒவ்வொரு மாநிலத்தையும் நீங்கள் ஒரு நாடாக பார்த்துதான் நாம் அதற்கேத்த மாதிரிதான் நம்முடைய நம்முடைய கொள்கைகளை எடுத்து செல்ல வேண்டும் அழகா சொல்லிருக்கு சென்னை இந்திய திருநாடு வந்து அவங்களோட டெஸ்டிங்க வந்து பத்து மடங்கு அதிகரிக்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கின்றார்கள் அதைதான் நானும் சொல்கின்றேன் இன்னைக்கு வந்து சென்னையில வந்து எண்பத்தி எட்டு லட்சம் பேர் இருக்காங்கன்னா இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து நீங்க இன்னைக்கு நாற்பது லட்சம் பேருக்கா நீங்க டெஸ்ட் பண்ணியே ஆகணுங்க அதுலயும் பாருங்க இன்னைக்கு முக்கியமா வந்து சென்னையில வந்து ராயபுரத்துல வந்து நூறுக்கு மேல இறந்திருக்காங்க தஞ்சாவப்பட்ட திருவிகா வந்து பிக் ஹாட் ஸ்பாட்ஸ் அங்க வந்து அவ்வளவு பேருக்கு நீங்க பிளாங்கெட் டெஸ்ட் ஒரு வீடு இல்லாம நீங்க எல்லாருக்கும் அழகா டெஸ்ட் பண்ணாங்க அதற்குரிய நிதி பற்றாக்குறை இல்லை என்றால் நான் அதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் நான் நானும் அன்பு ஜெயராமன் கூறியது போல தற்காலிகமாக அந்த நெடுஞ்சாலை துறைக்குள்ள பணத்தை அப்ப இதே மாதிரி மதிய உணவு திட்டம் முட்டை வழங்கும் திட்டம் எல்லாம் நடைபெறவில்லை அந்த நிதியெல்லாம் பிரிங்க் டு த கோவிட் ஹெல்த் ஹெல்த் ரிலீஃப் அதுக்கு கொண்டு வராம நீங்க என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க சோ நீங்க வந்து எல்லாரும் சொல்லு மேசிவ் டெஸ்டிங் ஸோ முக்கியமா சென்னையில வந்து டெஸ்டிங் வந்து மோர் தென் பிப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த பாப்புலேஷன் வந்து கண்டிப்பா டெஸ்ட் பண்ணியே ஆகணும் அதே மாதிரி மாவட்டங்கள்ல வந்து பெரிய குளறு விடுங்க இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா அவர் சொன்ன மாதிரி வாழ்வாதாரம் இதே அஞ்சாயிரம் ரூபாய் கொடுத்துருந்தா எத்தனை எத்தனை லட்சம் பேர் அபிஷியலா போனாங்க நமக்கு தெரியாது சில பேர் ஒரு லட்சம்ன்றாங்க ஒன்றரை லட்சம்ன்றாங்க ரெண்டு லட்சம்ன்றாங்க யார் யாரெல்லாம் எந்தெந்த மாவட்டங்களுக்கு போனாங்க எத்தனை பேர் எந்த மாவட்டங்களுக்கு போனாங்க அந்த பிகர்ஸ் நம்ம கிட்ட கிடையாது அந்த அளவுக்கு ஒரு வெளிப்படை தன்மை இல்லாத ஒரு அரசாக இந்த அரசு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது அதுல என்ன கொடுமைனா பாம்பேல இருந்து வரவங்க டெல்லியில இருந்து வரவங்களுக்கு ஒரு ரூல்ஸ் வச்சிருக்காங்க எதுவுமே ஒரு அறிவியல் சார்ந்த ஒரு முடிவுகளே கிடையாதுங்க ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் சப்போஸ் வந்து சென்னையில இருந்து ஒரு இருபத்தஞ்சு பேர் வந்து ரெண்டு வேன்ல போறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்கள கொண்டு போய் ஒரு 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 காலேஜ்லயோ எங்கயோ போய் வைக்கிறாங்க வச்சுட்டு அப்புறம் அவங்களை வந்து அன்னைக்கு ஈவினிங் போய் ஆர்டி பிசிஆர் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு அப்புறம் மறுநாள் காலையில வந்து யார் யாருக்கெல்லாம் பாசிட்டிவா இருக்குதோ அவங்களெல்லாம் வந்து தனிமைப்படுத்த மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிட்டு மற்றவங்க எல்லாம் அவங்கவுங்க கிராமத்துக்குள்ளயோ வீடுகளுக்கு போக சொல்றாங்க போய் போய் அங்க போய் குவாரண்டைன்ல இருக்க சொல்றாங்க இதுல எனக்கு என்னன்னா பெரிய பயம் இந்த ரெண்டு வண்டியில வந்தவங்க இல்ல ஒருத்தருக்கு பாசிட்டிவா இருந்தா அவங்களோட மிச்சம் ஒரு அஞ்சு ஆறு பேர் அவங்கள பயணிச்சிருப்பாங்கள அவங்கள போய் திருப்பி பாக்குறாங்களா திருப்பி டெஸ்ட் பண்றாங்களா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அந்த அளவுக்கு நிதி இல்லாத ஒரு அரசாங்கமா அந்த அரசாங்கம் இருக்கிறது எல்லாரையும் நீங்க வந்து பதினாலு நாலு வெளியில வச்சு ஒரு டிஸ்ட்ரிக் பார்டர்ல வச்சு பாசிட்டிவ் பீப்புளுக்கு வந்து அவங்களுக்கு தனி பெசிலிட்டிஸ் கொடுங்க நெகட்டிவா இருக்கவங்க ஒரு தனி பெசிலிட்டிஸ் கொடுத்துட்டு குறைஞ்சபட்சம் பதினாலாவது நாள் மீண்டும் ஒரு முறை ஒரு ஆர்டி பிசிஆர் எக்ஸிட் டெஸ்ட் பண்ணி அனுப்புனாதான் இந்த நோயை கட்டுப்படுத்த முடியும் இதையெல்லாம் செய்யாமல் அறகுறையாக ஏழாவது பாம்பேல இருந்தும் டெல்லியில இருந்து வந்தவங்களுக்கு மாத்திரம் ஏழு நாள் குவாரண்டைன் சென்னையில இருந்து வந்தவங்களுக்கு யார் யாரெல்லாம் நெகட்டிவா உடனே அவங்க ஊருக்குள்ள போலாம்னு சொல்லிட்டு எந்த வித அறிவியல் அறிவியல் நோக்கத்தோடு ஒரு சயின்டிபிக் பேசிஸே இல்லாம இவங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு போறது வந்து இவங்க யார் பேச்ச கிட்ட நடக்கிறாங்க யார் இந்த முடிவுகள் எல்லாம் எடுக்கிறாங்க என்ற கேள்வி தான் எனக்கு எண்ணம் தான் தோன்றுகிறது அது லிஸ்னிங் டு த ஸ்பெஷலிஸ்ட் அவங்க கேட்கிறாங்களா மற்றவங்க பேச்சன் என்பது எனக்கு மிக அப்புறம் பணம் இல்லை என்பது சொல்வது நான் ஏற் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் இதை வந்து நீங்க ஒரு வார் மாதிரி ஒரு போர்க்காலத்துல வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு அரசு அனைத்து துறை நிதிகளையும் ரீஅலோகேஷன் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் வந்து இட்ஸ் மஸ்ட் அதை இந்த அரசு ஏன் செய்ய தயங்குகிறது என்று எனக்கு இன்று வரை பிடிபடவில்லை அதே மாதிரி
இன்னொரு ரொம்ப அச்சம் தரக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா தமிழ் இந்திய திருநாட்டுல வந்து இது வந்து யங்ஸ்டர்ஸ் ரொம்ப பாதிக்குது இப்ப நம்ம தமிழ்நாடு பிகர்ஸ் நீங்க ஒரு பதினஞ்சு நாள் பிகர் எடுத்து பாருங்க முக்காவாசி கிட்டத்தட்ட நாற்பதுல இருந்து நாற்பத்தி ஐந்து சதவீதம் வந்து இருபதுல இருந்து ஐம்பத்தி ஒன்பது வயது வயதினர் இவங்க எல்லாம் யாரு அந்த வீட்டிற்கு வந்து பொருள் ஈட்டி தருவர்கள் அந்த வீட்டுல வந்து வேலை செஞ்சு அந்த குடும்பத்தை காப்பவர்களாக இருப்பார்கள் அவர்கள் பெற்றோர்களை காப்பாற்றுபவர்களாக குழந்தைகளை காப்பாற்றுபவர்களாக பெண்களும் ஆண்களும் இருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஒரு நாற்பது வயசு ஆண் மகனோ ஒரு பெண்ணோ சாகும் போது அந்த சின்ன குழந்தைங்களை விட்டுட்டு ஒரு அம்மா இறக்கும் போதோ ஒரு சிறு ஒரு வீட்டின் பணம் சம்பாதிப்பவர் பொருள் ஈட்டுபவர் அவர் இறக்கும் போது எந்த அளவுக்கு சமுதாய ரீதியாக பாதிப்பு ஏற்படுகிறது இதெல்லாம் இந்த அரசுக்கு தெரியவில்லையா என்பது மிகுந்த வேதனையாக இருக்கிறது மீண்டும் மீண்டும் அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்கின்றேன் இட்ஸ் ஸ்டில் நாட் டூ லேட் ஐயாயிரம் ரூபாய் எங்களுக்கு கொடுத்துட்டு லாக்டவுன் பண்ணனா அது ஒரு எஃபெக்டிவா இருக்கணும் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டாங்க இப்ப வந்து அவங்க பண்ண வேண்டிய முக்கியமான இது வந்து மேசிவ் டெஸ்டிங் ஆனா இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய ராயபுரத்திலே இப்பதான் ஒரு நாலஞ்சு நாளா ஐநூறு டெஸ்ட் பண்றாங்க அது வரைக்கும் நூறு டெஸ்ட் எழுபத்தஞ்சு டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணிருக்காங்க இதெல்லாம் வெக்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் சென்னையிலே உங்களால இந்த அளவுக்கு அதிக அளவுக்கு டெஸ்ட் பண்ண முடியலன்னா அப்புறம் நீங்க எப்படி பிற மாவட்டங்கள்ல நீங்க டெஸ்ட் பண்ணுவீங்க அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா முறையான லேப் டெக்னிஷியன்ஸே கிடையாது ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி திருநெல்வேலி மாவட்டத்துக்கு வந்து தென்காசிக்கும் சேர்த்துதான் அவங்க வந்து ஆர்டிபிசிஆர் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அந்த டயக்னோஸ்டிக் டெக்னிஷியனுக்கு கோவிட் வந்த உடனே நாலு நாளா யாருமே இல்லாம எல்லாருமே டெஸ்ட் எடுத்தவங்க எல்லாருமே ஒரே ஹால்ல நூறு பேர் ஒரே ஹால்ல நாலு நாளா அந்த டெஸ்ட் ரிசல்ட்டுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்ப பாசிட்டிவா இருக்கிறவங்க வந்து கண்டிப்பா அந்த நோய் அவங்க அந்த பாசிட்டிவா இல்லாதவங்க கொடுத்துருப்பாங்கன்னு தெரியும் எப்படி தெரியும் நீங்க நாலு நாள் வெயிட் பண்ணீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு மெத்தா மெத்தனமாக கிஞ்சித்து மக்களை பற்றி கவலைப்படாத ஒரு அரசாக இருப்பது மிகுந்த வேதனையை தருகிறது இவர்கள் ஸ்டெப் ஏன்னா இவங்க எல்லாம் பிளான் பண்ணி தானே பண்ணிருக்காங்க எனக்கு தெரியல இவங்களுக்கு எப்படி தெரியும் இவ்வளவு ஏன்னா இத்தனை பெட் வேணும் மூவாயிரத்தி அறுநூறு வென்டிலேட்டர் வேணும்லாம் நம்முடைய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் சொல்லும் போது மூவாயிரத்தி அறுநூறு வென்டிலேட்டர் எந்த மேத்தமேட்டிக் மாடலிங்ல அவர் கால்குலேட் பண்ணாரு மூவாயிரத்தி அறுநூறு வென்டிலேட்டர் பெட் வேணும்னா இத்தனை நோயாளிகள் வருவார்கள் அப்ப அதற்கேற்ற மாதிரி பரிசோதனையின் கருவிகளின் எண்ணிக்கையும் உயர்த்த வேண்டும் இல்ல கரு நாங்க ஜனவரில இருந்தே ஆரம்பிச்சுட்டு சொல்லிட்டு இப்ப ஏழு லட்சம் இருக்கு ஒன்றரை லட்சம் வாங்க போறோம் வாங்கி வைங்க மார்க்கம் உண்டு அது இந்த அரசுக்கு இல்லை என்பதை நான் இங்கு தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன் நிச்சயமா தொடர்ந்து பேசலாம் ஜெயராம் சார் இப்போ இப்ப இருக்கக்கூடிய டெஸ்டிங் மெத்தட் அதுல என்னென்ன லேக் இருக்கு இப்போ இந்த ஊரடங்குல என்னென்ன குளறுபடிகள் இருக்கு அதை பத்தி எல்லாம் பேசிக்கிட்டே இருக்கும் இதுல இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நீங்க டெஸ்ட் பண்றதுல என்னென்ன சிக்கல் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்க டெஸ்ட் பண்ணவங்கலையே இந்த வீட்லயே குவாரண்டைன் பண்றது அப்படிங்கிற ஒரு முறை இருக்கு அதே மாதிரி அவங்கள சரியா கண்காணிக்கிறது இல்லை அப்படின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டும் தொடர்ச்சியா எழுந்துகிட்டே இருக்கு இது இது பற்றியான நீங்க களத்துல பார்த்த விஷயங்கள் என்ன இது சம்பந்தமாக மிக முக்கியமான நம்ம பார்க்கிறது என்னன்னா இந்த ஒருவருக்கு கொரோனா வந்துருச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து உடனடியாக அரசு வந்து அதுல செய்ய வேண்டியது என்னன்னா அந்த பேஷண்ட் வந்து அவரால் வீட்டில் தனிமைப்படுத்த முடிஞ்சதுன்னா அவர் வீட்டில் இருக்க சொல்றாங்க சில பேர் சிம்டம் இல்லாதவங்களை சரி அவங்க வீட்டில் கூட இருக்கட்டும் ஆனால் அவர்கள் வீட்டில் அவங்களால தனியா இருக்கக்கூடிய அளவிற்கு அவர்களுக்கு ரூம் இருக்கா அவங்களால தனிமைப்படுத்திக்க முடியுமா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அப்படி இல்லை என்றால் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஏதாவது ஒரு கோவிட் கேர் சென்டர்ல தான் அவங்க வந்து தனிமைப்படுத்தணும் ஆனால் வந்து அந்த விஷயங்களையும் பார்க்கறது கிடையாது ரெண்டாவது இப்போ மிச்ச ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அப்போ ஒருவருக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னா அவரோட கான்டாக்ட்ல இருந்த மிக முக்கியமான கான்டாக்டுகளையாவது இவங்க வந்து டெஸ்ட் பண்ணணும் ரீசெண்டா ஒருவர் வந்து இறந்து போகிறார் இறந்து போய் கொரோனால இறந்து போயிருக்காங்க அவர் மனைவியை டெஸ்ட் பண்ணல அவர் பசங்களை டெஸ்ட் பண்ணல மற்றவர்களுக்கு ஓகே ஆனா ஒரே வீட்டுல கொரோனா பாதிக்கப்பட்டவர் நீங்க சொல்ற மாதிரி இறந்தவர் இருக்கிற வீட்லயும் இதையே ஃபாலோ பண்றது எவ்வளவு தூரம் அப்போ சரியா இருக்கும் அதுதான் நம்ம கேக்குறது என்ன நீங்க உங்களுடைய நோக்கம் என்னங்க சும்மா நீங்க வந்து ஐசிஎம்ஆர்ல இப்படி சொல்லியிருக்காங்க நாங்க அதனால ஐசிஎம்ஆ
கேரளா அப்படி சொல்லல ஐசிஎம்ஆர் சொன்னால் நாங்க அதோட தீவிரமா பண்றோம் நம்மளுடைய நோக்கம் என்ன கொரோனாவை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் கம்ப்ளீட்டா சோ கொரோனாவை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் இவங்க வந்து கொரோனாவை உட்காந்து லாக் பண்ண சொன்னா மக்களை லாக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அதுதான் பண்றாங்க கொரோனாவை நீங்க கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு பாக்கணும் இல்லையா கொரோனாவை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா யாருக்கு கொரோனா வந்ததோ அவங்களை சுத்தி இருக்கிற எல்லா கான்டாக்டையும் ட்ரேஸ் பண்ணணும் அவங்கள வந்து டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்ப அந்த கொரோனா அந்த இடத்த விட்டு மற்றவர்களுக்கு பரவாம பாத்துக்க முடியும் அந்த மாதிரி தீவிரமாக கண்காணிச்சு அவங்க செய்வதன் மூலமாகத்தான் நாளடைவுல ஒரு பக்கம் அவங்க டெஸ்டிங் அதிகப்படுத்திக்கிட்டே போகணும் அப்ப அந்த எல்லா கண்டென்ட் இன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறுல இருந்து ரெண்டாயிரம் பேருக்கு கொரோனா இருக்குன்னா அவங்களோட கான்டாக்ட் மட்டும் அடுத்த நாள் என்ன பண்ணணும் அந்த ஆயிரத்தி ஐநூறு ரெண்டாயிரம் பேரோட கான்டாக்ட்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்கள அவங்க மட்டுமே இருபதனாயிரம் பேர் வந்துருவாங்க மினிமம் ஒரு ஒருத்தருக்கு பத்து கான்டாக்ட் எடுத்தீங்கன்னா கூட அவர்களை மட்டுமே நீங்க அடுத்த நாள் டெஸ்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்கு அது தவிர புதுதாக நிறைய பேரை டெஸ்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்கு சோ அந்த மாதிரி நீங்க வந்து தெளிவாக அந்த கான்டாக்ட ட்ரேஸ் பண்ணி டெஸ்ட் பண்றதே இன்னைக்கு நடக்கல சோ அது நடக்காலனா நடக்கலனா என்ன ஆகணும் இன்னைக்கு ரேண்டமா மக்கள் யாருக்கெல்லாம் சிம்டம் இருக்கோ ஜுரம் இருக்கோ அவங்க வந்து அதுலயும் பாதி பேருக்கு தான் உங்களுக்கு மூச்சு திணறலா இருந்தா மட்டும் டெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நீங்க ஜுரம் இருந்தா நீங்க வீட்டிலேயே இருந்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஜுரம் இருக்கிற கொரோனா பேஷண்ட் என்ன ஆவாங்கன்னு யோசிச்சு பாருங்க அவங்க வீட்டுல இன்னும் நாலு பேருக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவாங்க அவங்க இன்னும் நாற்பது பேருக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவாங்க இந்த ஸ்ப்ரெட் கம்யூனிட்டி ஸ்ப்ரெட் தான் இதுல வந்து டவுட்டே கிடையாது கம்யூனிட்டி ஸ்ப்ரெட் ஆல்ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம தேர்ட் ஸ்டேஜ்ல இருக்கோம் இப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆயிட்டு இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையில அரசு யாருக்கெல்லாம் கொரோனா இருக்கும் அந்த கான்டாக்ட ட்ரேஸ் பண்ணிருக்கோம் அத வந்து கம்ப்ளீட்டா தவறிட்டாங்க இது வந்து நாங்க அந்த பேஷண்ட்ல பார்த்தோம் நிறைய பேஷண்ட்ல நேற்று ஒருவர் வந்து மதுரையில சொல்லிட்டு இருக்காங்க கான்டாக்ட வந்து டெஸ்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க கொரோனா இது பண்றதுக்கு நாங்க சொன்னாலும் டெஸ்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறது சரிங்க அவங்க இவங்க போய் டெஸ்ட் பண்ண அவங்களே வந்து கேட்கும் பொழுது நீங்க ஏன் டெஸ்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க அவங்க வந்து நாங்க டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம் எங்களுக்கு டெஸ்ட் பண்ணணும்னு சொல்லும் போது அவங்க டெஸ்ட் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்றதுக்கு அரசுக்கு என்ன உரிமை இருக்கு அரசு வந்து எப்படி டெஸ்ட் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் வந்து மிக முக்கியமான கேள்வி அடுத்தது வந்து இந்த லாக்டவுன் மூலமா லாக்டவுன் சொல்றாங்க பட் இன்னொரு பக்கம் இந்த மாதிரி மற்ற துறைகள்ல நடக்கக்கூடிய அரசு அலுவலகம் இன்னைக்கு காவல்துறையில எவ்வளவு பேருக்கு கொரோனா இருக்குன்னு பாக்குறோம் ஒவ்வொரு துறையில இருக்கிறவங்களுக்கும் கொரோனா பயங்கரமா ஸ்ப்ரெட் ஆயிட்டு இருக்கிறத பாக்குறோம் ஹைவேஸ் துறையை பத்தி நம்ம பேசினோம் ஹைவேஸ் துறையில என்ன பண்ணாங்கன்னா சென்னையில மதுரையில இருந்து எல்லா இடங்கள்ல இருந்தும் இருக்கிற அபிஷியல்ஸ வந்து சென்னைக்கு கூப்பிட்டாங்க அவர் எதுக்காகனா இந்த பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு நாங்க போடுறோம் நீங்க உடனடியா எஸ்டிமேட் எடுத்துட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம முதல்ல என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா போன வருஷம் ஹைவேஸ்ல வந்து எப்பயுமே செப்டம்பர் மாசம் தான் டெண்டர் போடுவாங்க ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் மாதம் தான் டெண்டர் போடுவாங்க மான்சூன் முடிஞ்சு ஜனவரி மாதம் தான் டிசம்பர் ஜனவரி மாதம் தான் ரோடு போட ஆரம்பிப்பாங்க ஆனால் இந்த வருடம் ஏன் செப்டம்பர் மாசம் போட வேண்டிய டெண்டரை ப்ரீபோன் பண்ணி கொரோனா நேரத்துக்கு ப்ரீபோன் பண்ணி இப்பொழுதே எல்லாத்தையும் யாருமே பார்க்காத நேரத்துல இந்த டெண்டர் எல்லாம் விட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க வந்து ப்ரீபோன் பண்ணிருக்காங்க ப்ரீபோன் பண்ணது மட்டும் இல்லாம நீங்க யோசிச்சு பாருங்க அந்த ஹைவே இன்ஜினியர்னால ரோட்ல போய் பார்க்க முடியுமா எஸ்டிமேட் போட முடியுமா எப்படி ரோட போய் பார்த்து அளந்து போடுவார் கொரோனா நேரத்துல ஆனால் அவங்கள அதை பண்ண வச்சு அவங்க சென்னைக்கு வர வச்சு எஸ்டிமேட் சப்மிட் பண்ண வச்சு இங்கேருந்து போனவர்கள் இன்னைக்கு மதுரை ஹைவேஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல கிட்டத்தட்ட பதினைந்துல இருந்து இருபது பேருக்கு கொரோனா வந்திருக்கிறதாக அங்கிருந்து எங்களுக்கு தகவல் சொல்றாங்க அந்த சென்னைக்கு வந்துட்டு போனவங்க போய் அங்க போய் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மாவட்டங்கள்ல போய் இப்ப அவங்க எல்லாம் எப்படி இ பாஸோட வந்தாங்களா இ பாஸ் வாங்கிட்டு தான் இங்க வந்தாங்களா இல்ல இ பாஸோட தான் திரும்ப போனாங்களா எப்படி வந்து இவர்கள் எல்லாம் அலோவ் பண்ணாங்க இது எப்படி ஒரு எமர்ஜென்சி ஒர்க் ஆகும் எந்த விதத்துல வந்து இப்படி அனுமதி ஸோ இந்த மாதிரி இவர்கள் மூலமாக இன்னைக்கு மாவட்டங்களுக்கு வந்து இதன் மூலமாகவும் ஸ்ப்ரெட் ஆகுறது வந்து நம்ம தொடர்ந்து பார்த்து பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கு நாம கேட்பது அரசிடம் ஒன்றே ஒன்றுதான் என்ன பிளான் நீங்க லாக்டவுன்ல நீங்க லாக்டவுன் அனௌன்ஸ் பண்றீங்களா சரி இந்த முப்பது முப்பதாம் தேதிக்குள்ள என்னெல்லாம் நீங்க அச்சீவ் பண்ணுவீங்க என்னெல்லாம் செய்வீர்கள் பெட் கெப்பாசிட்டி இன்னைக்கு இவ்வளவு இருக்கு நாங்க முப்பதாம் தேதிக்குள்ள ஐந்து லட்சம் பெட் கெப்பாசிட்டி உருவாக்குவோம் இல்ல பத்து லட்
பெரிய பாதிப்புக்கு உள்ளாயிருக்காங்க அடுத்த இப்போ இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடியது என்னன்னா இன்னும் மூன்று ரெண்டு மூன்று மாதங்களுக்கு பெரிய அளவுல இருக்க போகுதுங்கிற மாதிரி தெரியுது ஏன்னா அரசாங்கம் ஒண்ணுமே செய்யாத ஒரு சூழ்நிலையில பரவிட்டு இருக்கு அப்போ எப்பொழுது இவர்களுக்கான எக்கனாமிக் சப்போர்ட் நீங்க என்ன கொடுக்க போறீங்க பசியினாலும் வாழ்வாதாரம் இழந்தும் இருக்கக்கூடிய இவர்களுக்கு சிறு குறு தொழில் மூடக்கூடிய நிலைமைக்கு வந்தவர்களுக்கு மூடியவர்களுக்கு இவர்களுக்கு எந்த விதமான எக்கனாமிக் சப்போர்ட்டும் இன்னைக்கு வந்து அரசு கொடுக்கல அப்படின்னு சொன்னா எப்படி வந்து அவர்கள் உயிர் வாழ்வார்கள் அப்படிங்கிறது தான் கடைசியில நான் மீண்டும் சொல்கிறேன் பட்ஜெட் எவ்வளவு பட்ஜெட் ஒதுக்கி இருக்கீங்க இவர்களும் சொல்லி பி எம் கேர்ஸும் இன்னைக்கு வந்து பி எம் கேர்ஸ் பிரதம மந்திரி வந்து ஒரு பண்ட ஒதுக்கி அது பப்ளிக் அத்தாரிட்டியே இல்லைன்றாங்க நான் ஆர்டிஐ போட்டேன் ஆர்டிஐ போட்டு இப்போ ரிஜெக்ட் பண்ணிருக்காங்க பி எம் கேர்ஸ் நாங்க உங்களுக்கு தகவல் தர முடியாது தகவல் நாங்க ஏன் தர முடியாதுன்னா இது ஒரு பப்ளிக் அத்தாரிட்டி கிடையாதுன்னு தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்துல ரிஜெக்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்ப இது என்ன பிரைம் மினிஸ்டருடைய பிரைவேட் பண்டா பிரைம் மினிஸ்டரோட பப்ளிக் பண்டா பிரைவேட் பண்டாது அப்ப அவருக்கு வந்து மக்கள் கிட்ட பணம் கேட்பாரு அரசு ஒவ்வொரு அரசு பி எஸ் யூ பப்ளிக் செக்டர் என்டர்பிரைஸ் பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் எல்லாம் டொனேட் பண்ணிருக்காங்க பி எம் கேர்ஸ் பண்டுக்கு ஆனால் அந்த பி எம் கேர்ஸ் பண்டை எப்படி செலவழிப்போம் எவ்வளவு பணம் வச்சிருக்கோம் என்னென்ன எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணிருக்கோட மக்களுக்கு நாங்க சொல்ல கூட மாட்டோம் அப்ப என்ன மத்திய அரசு செய்யக்கூடிய ஒரே வேலை இந்த மிகப்பெரிய அளவுல தொகைகளை மாநில அரசுக்கு எடுத்து வந்து கொடுப்பதுதான் அவர்கள் அதையும் வந்து செய்ய அந்த ஒரு வேலைதான் அவங்க செய்ய வேண்டிய மிக முக்கியமான வேலை அதையும் வந்து அவங்க செய்யறதுக்கு வந்து தவறிட்டாங்க ஸோ இப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில தான் இன்னைக்கு வந்து முதலமைச்சர் சொன்ன மாதிரி கடவுளே கடவுளுக்கு தான் தெரியும் அப்படின்றது வந்து அதோடைய அர்த்தம் என்னவா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா எங்களால எதுவும் முடியல எங்களுக்கு அந்த கெப்பாசிட்டியும் இல்லை நாங்க வந்து எதுவும் செய்யவும் மாட்டோம் நீங்களா பொழைச்சுக்கிட்டதான் பிரதம மந்திரி வந்து ஆத்ம நிர்பர்னாரு நீங்களே உங்களை பாத்துக்கோங்க அப்படின்னு அதுக்கு அர்த்தம் முதலமைச்சர் வந்து கடவுள் தான் காப்பாத்தணும்னாரு கடவுளுக்கு தான் தெரியும்னாரு இன்னைக்கு அதுதான் நம்ம சாதாரண மக்களுடைய நிலையாக கடைசியில இருந்து வருது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் நிச்சயமா பூங்கோதை மேம் இப்போ இப்ப அஞ்சாவது லாக்டவுன் நம்ம கடந்துகிட்டு இருக்கோம் இந்த சூழ்நிலையிலையும் முதலமைச்சர் பேசும்போது சொல்றாரு சமூக பரவல் இல்ல சமூக பரவல் இருந்தா நீங்க இருக்கீங்க நான் இருக்கேன் உங்க எல்லாத்துக்கும் வந்திருக்கணும் இல்ல அப்படின்னு அவர் ரொம்ப வெளிப்படையா சொல்றாரு நிறைய விஷயங்கள்ல ஆனா மற்ற விஷயங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா எதையுமே முழுமையா மக்கள் கிட்ட சொல்றதோ அல்லது ஊடகங்கள் வழியாக சொல்றதோ இந்த விஷயத்த கடைபிடிக்கிறதே இல்லை வெளிப்படைத்தன்மை இல்லாம இருக்கு அரசு இதுல மொத்த விஷயத்தும் ஒரு பூடாகரமா இருக்கிற மாதிரியான சூழ்நிலையிலேயே வச்சிருக்காங்க அப்போ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இவ்வளவு மோசமா காலகட்டம் போய்கிட்டு இருக்கும்போது இந்த தன்மை எப்படி எவ்வளவு தாக்கத்தை மக்கள் மேல ஏற்படுத்தும் முதல் வந்து இவர் அடிக்கடி ஒன்னு சொல்றாரு சொன்ன பேச்சு கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க மக்கள் வந்து சமூக இடைவெளியை பின்பற்ற மாட்டாங்க முகக்கவசம் அணிய மாட்டாங்கன்னு சொல்றாரு முதல் வந்து இவங்க பின்பற்றாங்களா பாருங்க இப்ப என்னங்க ரொம்ப அவசரம் மேட்டூர் டேம் இவர்தான் போய் திறக்கணுமா கலனி டேம விவசாயத்துறை அமைச்சர் தான் திறக்க போனோமா அதை சுத்தி ஒரு ஐம்பது நூறு பேரு இவங்களே ஒரு சிறந்த எடுக்க எடுத்துக்காட்டாக விளங்காத போது அப்புறம் எப்படி மக்கள் இவங்க பேச்ச கேட்பாங்க அத முதல் அவங்க புரிஞ்சுக்கணும் சோ அவங்க வந்து ஒரு நல்ல தீஸ் லீடர்ஸ் வந்து இவங்க வந்து மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் அல்ல இவர் வந்து எதிர்பாராத விதமாக முதல்வராக ஆயிருக்காரு ஏன்னா மக்கள் அன்பை பெற்றவர்கள் வந்து இந்த மாதிரி செயல்பட மாட்டாங்க மக்களுக்காக மக்களை நினைப்பார்கள் அவர்களை கண்டு பயப்படுவார்கள் ஏன்னா அந்த அன்பை இழந்து விடக்கூடாது அந்த நம்பிக்கை இழந்து விடக்கூடாது என்று நினைப்பார்கள் ஆனால் நம்முடைய முதல்வர் அப்படி அல்ல அவர் வேறு விதமாக அவர் முதல்வர் ஆனதால் தான் இன்று வந்து மக்களை பார்த்து இது மக்கள் ஆட்சி தானே சொல்றாரு மக்கள் ஆட்சின்னா உங்களை தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க எங்களுக்காக சிறப்பா ஆட்சி செய்யுங்கன்னு சொல்லிட்டு அதை இந்த அரசு செய்யவில்லை என்பதுதான் மிக மிக வருதத்தக்க இப்ப சொல்றாங்க பாருங்க எதுக்கு அங்க அவ்வளவு அவசர அவசரமா டெண்டர் விடணும் இவங்க அந்த பணத்தை எல்லாம் அந்த மக்களுக்கு செலவு பண்ணுங்க அந்த ஐயாயிரம் ரூபாய் ஒரு ஒரு குடும்பத்துக்கும் கொடுங்க மேக்சிமம் டெஸ்டிங் கொண்டு வாங்க இப்ப வந்து புது டெஸ்ட் ஒண்ணு வந்திருக்கு ராபிட் ஆன்டிஜன் டெஸ்டிங் சொல்லிட்டு அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஐம்பது இருந்து அறுபது சதவீதம் வந்து நோயை கண்டுபிடிக்கும் பாசிட்டிவா இருந்துட்டா ஆர்டி பிசிஆர் பண்ண வேண்டாம் நெகட்டிவா இருந்தா ஆர்டி பிசிஆர் பண்ணணும் மொத்தமே அதனோட விலை வந்து ஐநூறு ரூபா இவங்க பெரிய அளவுல பண்ணா இருநூறு ரூபா தான் ரிசல்ட் வந்து அரை மணி நேரம் வரும் இதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியாதா மற்றதுக்கெல்லாம் ரோட் போடுறதுக்கு குடிமராமத்து பணிகள் போடுவதுக்கெல்லாம் வந்து அப்புறம் டாஸ்மாக் கடையை திறந்து எவ்வளவு சிறப்பா அவங்களுக்கு வந்து
அதனாலதான் நம்முடைய கேரள மாநில முதல்வர் வந்து திரு பினராயி விஜயன் வந்து முதல் மீட்டிங்க்கு அவர் போவே இல்ல அவரு அவர் வெயிட் பண்ண மாட்டாரு அவங்களோட ஆர்டர்ஸ்க்கு நீங்க ஏன் வெயிட் பண்றீங்க இப்ப அந்த ரேபிட் ஆன்டிஜன் டெஸ்ட் கிட் வந்திருக்குல்ல இப்ப இந்த நாலு நாள் இன்னும் நாலஞ்சு நாள்ல முடிய போதுங்க இன்னைக்கு வந்து இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி இன்னும் அஞ்சு நாள்ல வந்து இந்த லாக்டவுன் முடிய போகுது லாக்டவுன் எப்ப நீங்க குறைக்கணும் புதிய நோலி நோயாளிகள் எண்ணிக்கை வந்து கணிசமாக குறைய வேண்டும் அப்பதான் லாக்டவுனை வந்து படிப்படியாக தளர்த்த வேண்டும் என்பதுதான் அறிவியல் ரீதியாக சொல்றாங்க படிப்படியா எப்படி தளர்த்தணும்னா அவங்க என்ன சொல்றாங்க முதல் கட்டமாக ஹெல்த்தியா இருக்கிறவங்க சின்ன வயசுக்காரங்களை வந்து நீங்க முதல்ல சமுதாயத்துக்குள்ள விடுங்க அப்ப வந்து அந்த ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி வரும் அதுக்கடுத்து நீங்க வந்து வயதானவர்கள் ஹைரிஸ்க் ஹைரிஸ்க் மெம்பர்ஸ் வெளியில விடுங்கன்றாங்க இது போன்ற இது அளவுகோலை இந்த அரசு வைத்திருக்கிறதா முப்பதாம் தேதி இன்னைக்கு வந்து நாலொரு மேனியும் பொழுது வண்ணமாக வந்து அந்த நம்பர் அதிகரிச்சுக்கிட்டே போகுது இருநூத்தி ஐம்பது ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூறுக்கு மேல வந்துருச்சு இப்ப முப்பதாம் தேதி வந்து மூவாயிரம் வந்தா இவங்க என்ன பண்ண போறாங்க அதுக்கு ஒரு பிளான் வச்சிருக்காங்களா லாக்டவுன் ரொம்ப நம்பிக்கையா இருக்காங்களா இந்த அஞ்சு நாள்ல வந்து இப்ப ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறு இருக்குது வந்து ஐநூறுக்கு கீழே போயிடும்ன்ற நம்பிக்கை இந்த அரசு அரசுக்கு இருக்கிறதா அதை நம்மிடம் தைரியமாக சொல்லுமா என்றால் எனக்கு தெரியவில்லை ஏன்னா அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு பாருங்க திடீர்னு ஒரு ஒரு இந்த பதினஞ்சு ஜோன் இருக்குங்க சென்னையில இந்த ஜோன்ல இருக்கிற அதிகாரிகளை வந்து ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு தடவை மாத்துறாங்க அப்ப எப்படி கண்டினியூட்டி ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கும் எதுலுமே ஒரு இது இல்லை ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து முதல் சென்னையை ரொம்ப போக்கஸ் பண்ணி ஒன்ஸ் யூ கண்ட்ரோல் சென்னை சென்னைக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஒரு ஆக்ஷன் வச்சிருக்கணும் ஒரு பிளான் ஆஃப் ஆக்ஷன் வச்சிருக்கணும் இங்க வந்து சமூக ஊதுர்வுகள் இருக்கிறது கம்யூனிட்டி ஸ்ப்ரெட் இருக்கிறது ஐம்பது சதவீத மக்களை நாம் கண்டிப்பாக டெஸ்ட் பண்ணி ஆக வேண்டும் என்ற ஒரு தொலைநோக்கு பார்வையோடு விரைந்து செயல்படுத்த வேண்டும் இந்த ஐம்பது பர்சன்டையும் ஒரு ஒன் வீக் உள்ள ஒன் டு ஒன் வீக் டு டென் டேஸ்க்குள்ள எங்க அமெரிக்கால வந்து அறுபது சதவீதம் டெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க தாய்வான் வியட்நாம் சைனா எல்லாம் வந்து கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு சதவீதம் டெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க எல்லாரையும் டெஸ்ட் பண்றாங்க நாங்க உங்களை அவ்வளவு கூட இல்ல சென்னையில ஒரு ஐம்பது சதவீதம் அப்பதான் நம்ம நோயின் பரவல் எவ்வளவு சமூகத்துல எவ்வளவு நோய் இருக்கு தொற்று நோய் எந்த அளவுக்கு தொற்று நோய் இருக்கிறது என்று கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்றால் அதிக அளவுக்கு டெஸ்ட் பண்ண வேண்டும் நீங்க ஒரு சதவீதம் டெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா எப்படிங்க நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் அதான் அறி எந்த ஒரு முடிவும் அறிவியல் சார்ந்த முடிவாக இல்லாமல் இருப்பதுதான் மிகுந்த கவலையாக இருக்கிறது அப்புறம் பாருங்க இ பாஸ் ஃபேக் இ பாஸ் இது ஏன் ஃபேக் இ பாஸ் எல்லாம் பண்றாங்க இது காரணம் வந்து இந்த அமைச்சர்கள் தான் இன்னைக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய மக்கள் நலவாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவருடைய சொன்ற ஒன்றியத்திலேயே வந்து அந்த தேர்மல் தேர்மல் ஸ்கேனரை வந்து அதிக விலைக்கு வாங்கியுள்ளார் அப்புறம் மூன்று ரூபாய் மாஸ்க பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு வாங்குறாங்க ஒரு லிட்டர் இது ஒரு லிட்டர் பிளீச் வந்து ஏழு ரூபா இருக்கிற பிளீச் நாற்பத்தி நாலு ரூபாய்க்கு வாங்குறாங்க அந்த பிளீச்ச கூட சரியா போடுறது இல்ல அந்த பிளீச்ச போடுறதுக்கு முன்னாடி சாலைகளை சுத்தப்படுத்த வேணும் தண்ணீர் விட்டு கழுவிய பிறகுதான் அந்த பிளீச்ச போடணும் அதை பண்றாங்களா அதுவும் கிடையாது கிடையாது சோ அந்த பிளீச்சால எந்த ஒரு பிரயோஜனமும் இல்ல சோ எதுவுமே அறிவியல் ரீதியாக அவர்கள் சிந்திப்பதில்லை மக்களை பற்றி அவர்கள் கவலைப்படுவதில்லை தான் இவங்க இதுல இருந்து வெளியில வரணும்னா த ஒல்லி வே அவுட் இஸ் மேசிவ் டெஸ்டிங் இன்னைக்கு வந்து இந்த ரேபிட் ஆன்டிஜன் டெஸ்ட் வந்திருக்கு அது என்ன தெரியல ஐசிஎம்ஆர் வந்து டெல்லி வந்து முதல் முதலாக டெல்லிக்கும் யூபிக்கும் கொடுத்துருக்கு நீங்க ஏன் டெல்லி கை எதிர்பார்க்கிறீங்க நம்ம நீங்க ஆர்டர் பண்ணுங்க ஏன் அவங்க டெல்லியை கேட்டாங்க மூவாயிரம் வெண்டிலேட்டர் ஐம்பதாயிரம் பெட் எல்லாம் ஆர்டர் பண்றாங்க வேணும் போது அவங்க தனி தன்னிச்சையே ஆர்டர் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இந்த அரசுக்கு தைரியம் இருக்கும்போது கிட் டயக்னோஸ்டிக் கிட் வாங்குவது மாத்திரம் ஏங்க இவ்வளவு தயங்குறாங்க அதிக அளவுக்கு கிட் இப்போ இந்த நியூ கிட் வந்திருக்குல்ல அது ஒரு ட்ரையல் கன்ஃபலாம்ல உடனே வாங்கலாம்ல அதை ஏன் செய்ய மாட்டேங்கிறாங்க ஏன் அதிக அளவுக்கு டயக்னோஸ் ஆர்டி பிசிஆர் கிட்ட வாங்க மாட்டேங்கிறாங்க இப்ப புதுசா வந்திருக்கிற டி ரேபிட் ஆன்டிஜன் டெஸ்டிங் கிட்ட வாங்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னா அதற்கெல்லாம் இந்த அரசு மக்களுக்கு பதில் சொல்ல சொல்லி ஆக வேண்டும் அதை விட்டுட்டு கொரோனா எப்போது ஒழியும் என்பது கடவுளுக்கு தெரியும் தான் என்று சொல்லும் போது எனக்கு தந்தை பெரியாரின் வாசகம் தான் ஞாபகத்துக்கு வருகிறது கையாளாக நான் சொல்லலதா தந்தை பெரியார் சொல்லியிருக்காரு கையாளாகவனுக்கு கடவுள் துணை அறிவில்லாதவனுக்கு ஆண்டவன் துணை தவறை உணராதவனுக்கு தலைவிதி துணை துணை என்று ஆனா இது பகுத்தறிவு மண் கடவுள் நம்பிக்கை இருந்தாலும் ரேஷனலிசம் சேர்ந்து இருக்கிற ஒரு மண் சோ இவங்க வந்து நம்ம தலைவிதியை இந்த அளவுக்கு மாற்றுவதற்கு நாம் அவர்களை விடக்கூட
ஜெயராம் சார் உங்களுடைய இறுதி கருத்து இந்த ஊரடங்கு குளறுபடிகளை உடனடியாக இவங்க எவ்வளவு வெளிப்படை தன்மையோட இருந்து இந்த நோயை எதிர்கொள்ளணும் அப்படிங்கறத பத்தி சுருக்கமா பதிவு செஞ்சிருங்க இறுதி கருத்து முதல்ல வந்து இவங்க வந்து அந்த வெளிப்படை தன்மை வந்து என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த கொரோனா இறப்புகளையோ இந்த பெட் இல்லாத விஷயங்களையும் மறைச்சு மறைச்சு இவங்க எதையும் சாதிக்க முடியாது அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கணும் ஆஹ் இந்த கொரோனா எவ்வளவு எண்ணிக்கைங்கிறதெல்லாம் மறைச்சாங்க அப்படின்னு சொன்னா அது இவங்களுக்கே தான் பிரச்சனையா வரும் நாளைக்கு அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கணும் கொரோனா வந்து பரவிக்கிட்டே தான் இருக்கும் அதனால அரசு வந்து முதல்ல இதுல வெளிப்படை தன்மையோட இருங்க அதிகமா நீங்க கேசஸ் காமிச்சீங்கன்னா அதுக்கு தவறு கிடையாது ரொம்ப நிறைய டெஸ்டிங் இன்க்ரீஸ் பண்ணி கேசஸ் அதிகமாச்சுன்னா இனிஷியலா அதிகமா தான் ஆகும் பட் நீங்க ரொம்ப டெஸ்டிங் அதிகப்படுத்த அதிகப்படுத்த அதுக்கப்புறமா அது குறைய ஆரம்பிக்கும் அந்த குறைய ஆரம்பிக்கிற நேரம் தான் நமக்கு அட்லீஸ்ட் வந்து ஃபியூச்சர்ல இனிமே கம்ப்ளீட்டா ஜீரோக்கு கொண்டு வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குங்கிறது தான் தெரியும் நம்ம இன்னைக்கு ஏறு முகத்திலேயே தான் ஏறிக்கிட்டே தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அரசு அதனால இமீடியட்டா அவங்க வந்து டெஸ்டிங்க மேக்ஸிமா இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் பெட் கெப்பாசிட்டியை வந்து மிகப்பெரிய அளவுல அதிகப்படுத்தணும் இந்த எக்கனாமிக் சப்போர்ட்டை வந்து மக்களுக்கு தேவையான வாழ்வாதாரத்துக்கான சப்போர்ட்டை வந்து உடனடியாக வழங்கணும் இதை ரொம்ப முக்கியமா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் லெவல்ல ஒரு கோஆர்டினேஷன் இருக்கணும் இன்னைக்கு கார்பரேஷனுக்கும் ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் நடந்துட்டு இருக்கிற சண்டை எல்லாம் நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாத அளவுல இருக்கு சோ இதெல்லாம் அவங்க சால்வ் பண்ணி இமீடியட்டா வந்து ஒரு நல்ல கோஆர்டினேஷனோட இந்த வேலைகள் நடக்கிறத வந்து அவங்க என்ஷியர் பண்ணணும் அதுதான் மிக மிக முக்கியமான வேலை நிச்சயமா இருவரும் இணைப்புக்கு வந்து இந்த ஊரடங்கு காலத்துல தொடர்ந்து ஊரடங்கை மட்டுமே அமல்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறதுலையும் அதுல நடக்கக்கூடிய குளறுபடிகள் பத்தியும் விரிவா பகிர்ந்துகிட்டீங்க ஊரடங்கு என்பது நிச்சயமா ஒரு தீர்வு கிடையாது அதையும் மிக வெளிப்படை தன்மையோட இருந்து இந்த நோயை கட்டுப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதும் அனைவரையும் இணைத்து எதிர்கட்சிகள் ஆகட்டும் அல்லது மருத்துவ குழுவினர் சீனியர் இந்த விஷயத்தில் அனுபவம் இருக்கிறவங்கன்னு எல்லாரையும் இணைச்சு அரசு செயல்படணும் எல்லோருடைய விருப்பமும் நீங்க இணைப்பில் இணைந்து உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்துகிட்ட மிக்க நன்றி மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் வணக்கம்